அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஸ்டார்டிங்கு கொஞ்சம் காமெடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வீடியோட என்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது வந்து கொரோனா வைரஸ் சம்மரில் அடங்குமா அடங்காதா இதை பற்றின விஷயத்த கடைசியில் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ போலீஸ்காரங்களாம் வெளியில் போனால் எல்லாத்துக்கும் சம்ம நலுங்கு வச்சு அனுப்புகிறாங்க ஒன்று பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்களே அடிக்கிறாங்க இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் என் கோட்டாடா சிஎம் இங்கே வர சொல்லு ஓட்டு கேட்கும் போது மட்டும் வந்தாங்கள்ல இப்போ வர சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிள்ளைங்க ஒருத்தன் பேசிடுத்து அவனுக்கு செம்மையாக அட்டி வெளுத்தணும் ஒரு அட்டி வாங்கினோன்னே நான் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு காலில் விழுந்து கெஞ்சுற அளவுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க மன்னிச்சு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இந்தியா வந்து மனிதர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருது அப்படின்னும் போது மதமோ ஜாதியோ எதையுமே பார்க்காம எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இருக்குது இது இப்போ வர வீடியோஸை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு வீடியோலையும் உங்களுக்கு அது புரியும் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு மதத்துக்காக அவங்க இப்போ வழிபடுறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போய் அத்தனை பேர் ஒரு இடத்துல கூட்டி அங்கே உள்ளவங்க ஒரு ஆளுக்கு கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா கூட அத்தனை பேருக்கும் வந்துடும் அங்கே அத்தனை பேரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் பரப்பி விட்டுறாங்க இந்த சீரியஸ்னஸ்க்காக தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு தடை உத்தரவு போட்டு எல்லாத்தையுமே அடக்கி வச்சாங்க வீட்டுக்குள்ளாரே இருக்க சொன்னாங்க ஆனால் யாருமே இதை பற்றி கேட்காம இன்னமும் இதை வழிபடுறதோ ஊரில் தெருவில் சுற்றுறதோ எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இவங்க ஒரு ஆள் நாளில் பல பேருக்கு பாதிப்பு இருக்குதுன்றது இன்னும் இவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க எப்போ தான் புரிஞ்சுக்குவாங்களோ தெரியல இவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது உங்களோட முடிய போகிறது கிடையாது உங்களால் ஒரு பத்து இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் எத்தனை பேர் உயிரிழப்பாங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது அப்படி உயிரிழந்துட்டாங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தான் காரணம் நீங்கள் ஒரு கொலகாரராக தான் பார்க்கப்படுவீங்க சங்கரன் கோவில் அருகே சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட மதுவை குடித்துவிட்டு சாலைகள் சுற்றி திரிந்த இரண்டு இளைஞர்களை பிடித்து போலீசார் நூதன தண்டனை வழங்கினர் மேலும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு உத்தரவை மதிக்காமல் சுற்றித்திருந்ததாக கூறி அவர்களுக்கு நடு ரோட்டில் முன்னூறு மீட்டர் தொலைவில் முன்னும் பின்னும் உருளவும் பிறளவும் வைத்து நூதன முறையில் தண்டனை வழங்கினர் தற்போதைய நேர்மைப்படி இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே உள்ளவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க இத்தாலியில் அதே மாதிரி தான் எழுபதாயிரத்துக்கும் மேலே உள்ளவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுவும் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இறந்துட்டாங்க ஆனால் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பாதிப்பு ரேட்டு வந்து குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு தீச்சில்ற பேர் தான் பாதிக்கப்பட்டு இப்போ வந்து ஐசோலேஷனில் இருக்காங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்து முந்நூறு பேர் இறந்துருக்காங்க அது இந்தியாவோட நிலமை கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் ஐம்பது பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆனால் இந்த நிலமை இப்படியே நீடிச்சிச்சுன்னா எல்எம்எஸ்ன்னு ஒரு சேனலில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அந்த வீடியோவில் இந்த நிலமை நீடிச்சிச்சுன்னா அடுத்த அறுபது நாளில் இந்தியாவில் மட்டுமே நாலு கோடி பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எல்எம்எஸ் வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக அதில் உள்ள ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாவே புரியும் இதே பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த எல்எம்எஸ் வீடியோவில் இப்போ இருக்கிற நிலமன்னு சொல்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடையெல்லாம் போட்டிருக்காங்கள இப்போ கண்ட்ரோலில் இருக்கிற நிலமையை பற்றி தான் போட்டிருக்காங்க இதே நிலமை டெல்லியில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வந்து அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு போகிறதுக்காக பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்டமாக கூடியிருக்காங்க ஆனால் இந்த எல்எம்எஸ் போட்டிருக்க வீடியோவில் வந்து அவங்க வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணி போட கிடையாது ஆனால் அப்போவே நாலு கோடி பேர் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது இது ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வந்து அந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறதுல ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு கொரோனா இருந்திருந்தால் கூட இங்கே உள்ள முக்காவாசி பேருக்கு வந்து கொரோனா பரவிடும் இந்த கொரோனா பரவிச்சுன்னா இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நாலு கோடி பேர் இல்லை அது பத்து கோடியாக மாறுறது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு அந்த இடத்துல கூடியிருந்தவங்கள முழுக்க முழுக்க தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஏரியா கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த இடத்துலையே இருக்கிறதுக்கு வீட்டுக்குள்ளாரே இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வெளியில் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை 
கவர்மெண்ட்டோ இல்லாட்டி அந்த ஏரியா கம்பெனி எந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் வழி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இது மாதிரி மற்ற அந்த டெல்லி கவர்மெண்ட்டோ யூபி கவர்மெண்ட்டு இது இவங்களாம் ப பண்ணாங்கன்னா இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல போகிற விஷயத்த கொஞ்சம் கவனமாகவே கேளுங்க சார்ஸ்னு ஒரு வைரஸ் பரவுனது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த சார்ஸ் வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்துலேயும் குளிர் காலத்துலேயும் வந்து பயங்கரமாக பரவிகிட்டு இருந்துச்சு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பரவிகிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைமில் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க சம்மர் சீசன் வந்தோன்னே இந்த சம்மர் சீசனில் வந்து திடீர்னு பரவுறது சார்ஸ் வைரஸ் கம்மியாகிடுச்சு டோட்டலாகவே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு சம்மர் சீசனில் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவும் வந்து சார்ஸோட ஒரு வகையான வைரஸ் தான் சார்ஸ் மாதிரி ஒரு வகையான வைரஸ் தான் அதோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் சில ச சயின்டிஸ்ட் என்ன கணிக்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் இந்த கொரோனா கூட சம்மர் சீசனில் வந்து க பரவுறது கட் ஸ்டாப் ஆகி டோட்டலாக வேனிஷ் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போ சம்மர் சீசனில் இப்போ பரவுறது நின்றுச்சுன்னா பிரச்சனை யாருக்குமே கிடையாது ஆனால் சப்போஸ் பரவுறது நிற்காமல் அது இவால்வ் ஆகி இந்த சம்மர் சீசனுக்கு அடாப்ட் ஆகி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையில் தான் முடியும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நேஸ்ட்ரோடாமஸ் இவர் வந்து பிற்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பல விஷயங்களை கணித்து வச்சுருக்காரு இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அதாவது டுவின் இயரில் வந்து கொரோனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயின் வந்து பரவ ஆரம்பிப்பாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய வைரஸாக பரவும் இது தான் மனித இனத்துக்கு ஒரு முடிவுன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம இதை கட்டுப்படுத்திட்டோன்னா இது மனித இனத்துக்கு ஒரு முடிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மியாயிரும் சப்போஸ் கட்டுப்படுத்த முடியலைன்னா மனித இனத்துக்கு இது ஒரு அழிவாக கூட இருக்கலாம் அதனால் எல்லோரும் ஒன் ஃபார்ட்டி போகிற தடையை மீறாமல் வீட்டுக்குள்ளாரே இருந்து இந்த இருபத்தோரு நாள் இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது இதை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எப்படியாவது வீட்டுக்குள்ளாரே இருந்துருங்க நம்ம கண்டிப்பாக தப்பிக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது இது மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரையும் பாய்